हेलो एवरीवन माय नेम इज़ जतिन सैनी वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो हम देखें कि वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट होता क्या है उसके बाद हम देखें कि इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा उसके बाद हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी कि वर्केबिलिटी जिनसे कमियाँ ज़्यादा होती है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो वर्केबिलिटी के जो आप टेस्ट करोगे उनसे जो वैल्यूज़ आएंगी जैसे हम तीन तरह के टेस्ट करते हैं स्लम्प टेस्ट हो गया कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया वीबी टेस्ट हो गया इन टेस्ट्स में जो भी आपकी वैल्यूज़ आएगी उनसे हम कैसे पता करते हैं कि जो कॉन्क्रीट है वो वो थोड़ा लेस वर्केबल है या थोड़ा अच्छा है या अच्छी उसकी वर्केबिलिटी है या कम वर्केबिलिटी है वो मैं आपको एक चार्ट में एक पूरे टेबल में तीनों टेस्ट की आपको वैल्यू दे दूंगा जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट से तो जैसे कि वर्केबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी होती है कि जब आप कॉन्क्रीट को मिक्स करो या फिर उसको मिक्स करने के बाद कहीं पर लगाओ प्लेस करो या फिर उसको कॉम्पैक्ट करो या उसकी फिनिशिंग करो कंक्रीट की तो उसमें आपको आसानी से आप कर सको यानी कि जैसे आपने कंक्रीट को मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद जब आप उसको कहीं पे लगाओगे किसी दीवार में लगा रहे हो तो वहाँ पे आप लगाओ ऐसा ना हो कि वो कंक्रीट बहुत ज़्यादा रूखा सा कंक्रीट हो हार्ड कंक्रीट हो यानी कि जिसमें पानी की कमी आपको लग रही हो देखने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा हो उसमें आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है आप उसको वहाँ पर लगा रहे हो वो वहाँ पर टिक नहीं रहा नीचे गिर रहा है या वहाँ पर लग ही नहीं रहा वो या उसके जो जो उसके अंदर एग्रीगेट्स आपने यूज़ किए हैं सीमेंट सैंड और बजरी या फिर ग्रेवल जो भी आपने यूज़ किए हैं वो अलग अलग हो रहे हैं तो ऐसा ना हो अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे लेस वर्केबिलिटी यानी कि उसकी वर्केबिलिटी कंक्रीट की बहुत कम होगी ऐसे ही ऐसे ही आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो जैसे कि अगर आप कॉन्क्रीट आपने मिक्स कर लिया उसके बाद आप उसको लगा रहे हो तो जहाँ पर आप उसको लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा थिन सा हो गया कॉन्क्रीट यानी कि उसके अंदर पानी आपने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया शायद तो उसके कारण वो क्या हो गया वो जहाँ पे आप लगा रहे हो वो लग ही नहीं रहा वो नीचे खिसक के नीचे आ जाता है तो ऐसा ना हो ऐसे ही जब आप फिनिशिंग कर रहे हो आप कंक्रीट को इस तरफ से उस तरफ जैसे मूव करते हैं ट्रॉवल के साथ या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप मूव करते हो इधर उधर तो वो आसानी से मूव हो आसानी से मूव हो मिक्स हो प्लेस हो और कॉम्पैक्ट हो उसको बोलते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो डेफिनेशन द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेशली मिक्सड कॉन्क्रीट इज़ दैट प्रॉपर्टी विच डेटरमाइंस द ईज एंड होमोग्रिटी विद विच इट कैन बी मिक्सड प्लेस्ड कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड तो ये आप देख सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है तो ऐसे आप इसकी जो मैंने आपको डेफिनेशन भी दिखा दी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया तो इसको बोलते हैं हम वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सेकेंड चीज़ डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्केबिलिटी तो फैक्टर जो इनको इसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो सबसे पहला हो गया वाटर सीमेंट रेशो वाटर सीमेंट रेशो कैसे इफेक्ट करेगी वाटर सीमेंट रेशो का मतलब होता है कि पानी और सीमेंट की रेशो कितनी लिया आपने यानी कि पानी कितना डाला है सीमेंट के रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा आप पानी डालोगे उतनी ज़्यादा उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगी ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक लिमिट तक होता है अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर वो उसकी वर्केबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी यानी कि वो टिकेगा ही नहीं कहीं पे तो एक लिमिट तक अगर आप वाटर सीमेंट रेशो को रखते हो तो उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी सेकंड जो है टाइप ऑफ टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट तो इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट आप कैसे यूज़ कर रहे हो उनका बड़ा इफेक्ट होता है वर्केबिलिटी के ऊपर जैसे कि जब आप बड़े साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करोगे तो वो क्या उनकी उस जो कंक्रीट उससे बनेगा उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया होगा जो उनका साइज़ होगा वो काफ़ी बड़ा होगा उसके कारण जो उसका आउटर सरफेस एरिया होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा यानी कि उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको कम पानी में भी वो थोड़ा मूव करेगा अच्छे से कंक्रीट ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको मूव करवाना चाहो तो वो मूव ना करे तो वो मूव करेगा तो ऐसे आपके जो ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट है रेशो ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट यानी कि जो इसमें भी सेम ही बात है कि आप फाइन और कोर्स एग्रीगेट का रेशो क्या है अगर आपके कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा होंगे एज़ कंपेरिजन ऑफ फाइ
तो यूज़ ऑफ एडमिक्सचर क्या होता है कि जब आप कोई एडमिक्सचर यूज़ करते हो कंक्रीट के अंदर कोई केमिकल डालते हो बेसिकली आप केमिकल बोल सकते हो उसको तो कोई भी आप केमिकल कोई एडमिक्सचर यू आप यूज़ करते हो तो उसके कारण उसकी वर्केबिलिटी कम या ज़्यादा होती है जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि हम जैसे प्लास्टिसाइजर जब कॉन्क्रीट के अंदर डालते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है वो सब हमारे एडमिक्सचर्स आ गए तो ऐसे करके ये फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्केबिलिटी को तो इसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हो मैंने अच्छे से इसमें लिखा हुआ है नीचे जो मैंने आपको भी बताया कि अगर वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होगी तो एक लिमिट तक उसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी अगर साइज ज़्यादा होगा आपके जो एग्रीगेट का तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी अगर आपके जो एग्रीगेट का जो टेक्स्चर है वो स्मूथ होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऐसे ही इसमें मैंने पूरा नीचे लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ये लाइने जो आप देख रहे हो सभी ये सभी लाइनें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना यही मैंने एक्सप्लेन किया अभी तो उसके बाद हम नीचे बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट आप करते हो वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए तो वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन तरह के टेस्ट हैं स्लम्प टेस्ट वीबी टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो तो इन इन तीनों टेस्ट से आप किसी भी किसी भी तरह के कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी फाइंड कर सकते हो तो जैसे कि स्लम्प टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्लम्प टेस्ट में आप क्या करते हो एक कौन के अंदर कॉन्क्रीट को अच्छे से पहले कंक्रीट को मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के सीमेंट डाल के रेत डाल के और बजरी डाल के कंक्रीट बना लेते हैं उसके बाद एक कोन के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो इस कोन के अंदर आप इसको प्लेस कर देते हो प्लेस करने के बाद हम देखते हैं कि उस फिर उस कंक्रीट उस कोन में से कंक्रीट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसकी शेप में कितना चेंज आया तो आपको यहाँ पर जो मैं आप ये टेस्ट बता रहा हूँ ये मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आने वाली वीडियोज़ में पूरे टेस्ट ये कवर करूंगा अच्छे से जिनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट कैसे करते हैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे सिर्फ ये टेबल आपको समझ आ जाए इसीलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये टेस्ट होते क्या हैं तो स्लम्प टेस्ट में हम देखते हैं कि कितना चेंज आया है उसकी शेप में यानी कि जिस शेप में आपने उसको डाला था कॉन्क्रीट को उसके बाद उसमें से आपने उसको बाहर निकाल दिया फिर उसकी शेप में देखते हैं कितने एम का चेंज आया एम में हम इसको फाइंड करते हैं ये आपको याद रखना है स्लम्प वैल्यू तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि कैसे किस किस वैल्यू में हमारा लो होता है वर्केबिलिटी किस में हाई होती है पहले मैं एक बार आपको ये तीनों टेस्ट थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर दूं ऐसे ही अगर वीबी टेस्ट की बात करूं वीबी टेस्ट में भी हम ऐसे ही करते हैं एक कोन के अंदर एक अलग ही शेप का कोन होता है मैं मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि इस टाइप का एक कौन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कॉन्क्रीट को फिल कर देते हैं उसके बाद उसको हम क्या करते हैं जो वीबी टेस्ट अपरेटर्स होता है उसके ऊपर डाल देते हैं उसके अंदर से निकाल के फिर हम जो मशीन को ऑन कर देते हैं वो मशीन उसको फ्लैट कर देती है यानी कि उस कंक्रीट को बिल्कुल एक प्लेन लेवल में कर देती है वो मशीन चलती है जब तो हम टाइम नोट करते हैं कि कितने टाइम में उसने उसको फ्लैट कर दिया एकदम तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्केबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं या वर्केबिलिटी को काउंट कर लेते हैं इसके बाद आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं हम जो कॉन्क्रीट को कॉन्स में से पास करवाते हैं सबसे नीचे वाले सिलेंडर में उसको कुछ हाइट से फॉल करवाते हैं यानी कि कुछ हाइट से वो नीचे गिरता है कॉन्क्रीट फिर हम देख लेते हैं कि उस कॉन्क्रीट का कितना वेट हुआ है उसके बाद हम क्या करते हैं उस कंक्रीट को फिर अलग से खाली करके उस बॉक्स को सबसे नीचे वाले को उसमें वो कंक्रीट डालते हैं दोबारा से उसको अच्छे से कॉम्पैक्शन कर लेते हैं उसकी फिर हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर से कंक्रीट गिरवाया था और उसके बाद जो हमने खुद कंक्रीट डाला था उसके अंदर सिलेंडर के अंदर उसमें जो कॉम्पैक्शन आया वो कितना वेट है दोनों का उस वेट के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं वो आप वीडियो देख लेना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ मैंने इसलिए बताई है चीज़ें ताकि आपको ये टेबल समझ आ जाए अदरवाइज आपको ये टेबल नहीं समझ आएगा इस टेबल में अगर आप देखो सबसे पहले आपके पास है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में जैसे ये सबसे बात डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी फिर स्लम्प एम एम वी बी सेकेंड ये टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं ऊपर कॉम्पैक्शन फैक्टर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ये आपके पास ये तीनों टेस्ट हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में जैसे आपके पास नीचे है वेरी लो लो मीडियम हाई वेरी हाई इसका मतलब है कि वेरी लो वर्केबिलिटी कि उसके सामने जो रीडिंग लिखी हुई है वो बता रही है कि अगर इतनी रीडिंग होगी तो वेरी लो होगी अगर इतनी रीडिंग होगी तो लो होगी वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट की तो ये सामने वाली वैल्यूज़ बता रही हैं कि कैसी वर्केबिलिटी
उसमें बिल्कुल भी थोड़ा नीचे नहीं गया हो उसके साइज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे वेरी लो वर्केबिलिटी यानी कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया वो वर्केबल है ही नहीं कॉन्क्रीट उसके बाद अगर वो पच्चीस एम mm तक जीरो से पच्चीस एम mm तक अगर उसमें चेंज आया तो उसकी वर्केबिलिटी को बोलेंगे हम कि वो लो वर्केबल कॉन्क्रीट है अगर ऐसे ही पच्चीस से पचहत्तर तक सेवेंटी फाइव तक अगर उसमें चेंज आया तो वो बोलेंगे मीडियम वर्केबल कॉन्क्रीट है ये अगर ऐसे ही सेवेंटी फाइव से वन फिफ्टी तक उसमें वन फिफ्टी एम mm तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको याद रखना है इतने एम mm तक अगर उसमें चेंज आया तो उसको बोलेंगे हाई वर्केबल कॉन्क्रीट है और अगर वन फिफ्टी से यानी कि डेढ़ सौ से ज़्यादा उसमें अगर चेंज आता है डेढ़ सौ एम से तो वो वेरी हाई वर्केबल कॉन्क्रीट है ये आपको याद रखना है ऐसे ही वी बी टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइम नोट करते हैं कितने टाइम के अंदर जिस जिस हमने कोन में या जिस सिलेंडर में हमने वो कॉन्क्रीट डाला था उसमें से वो फ्लैट कितनी देर में हो गया तो अगर तो वो फ्लैट कॉन्क्रीट हो गया बीस बी दस से यानी कि बीस सेकेंड में अगर वो हो गया यानी कि उसको बीस से सेकेंड से दस सेकेंड लगे तो वो होगा वेरी लो यानी कि उसको बहुत टाइम लगा उसको फ्लैट होने में यानी कि इसका मतलब वो कॉन्क्रीट बहुत ज़्यादा हार्ड था यानी कि आप ये बोल सकते हो उसमें पानी की कमी थी थोड़ा रफ सा कंक्रीट था वो उसने बहुत टाइम लिया उसको फ्लैट होने में जब नीचे से हमने मशीन को ऑन किया वाइब्रेशन शुरू हुई ऐसे ही अगर 10 सेकंड से 5 सेकंड लगते हैं तो वो लो वर्केबल कंक्रीट है अगर ऐसे ही 5 से 3 सेकंड लगते हैं तो वो मीडियम वर्केबल है अगर तीन से जीरो लगते हैं तो हाई वर्केबल है अगर वो एकदम से ही फ्लैट हो गया बिल्कुल मतलब कि वो वेरी हाई वर्केबल कॉन्क्रीट है ऐसे ही कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फ्री फॉल ऊपर से कंक्रीट को कुछ हाइट से फॉल करवाते हैं एक सिलेंडर के अंदर फिर हम खुद से उस सिलेंडर के अंदर सेम ही सिलेंडर के अंदर हम खुद से कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके फिर देखते हैं कि दोनों का वेट कितना है वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग कि दोनों का वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वेट है फिर हम दोनों को ना डिवाइड करके रेशो बनाते हैं उनकी उस वो आप वीडियो देख लेना उससे आपको समझ आ जाएगा ये वैल्यूज़ वहीं से आई हैं जैसे पॉइंट से पॉइंट ये वहीं से आती हैं वैल्यूज़ तो अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपका पॉइंट सेवन जीरो से पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है तो वेरी लो कॉन्क्रीट है यानी कि वेरी लो वर्केबिलिटी है कॉन्क्रीट की अगर पॉइंट सेवन फाइव से एट जीरो आता है तो लो वर्केबिलिटी है अगर पॉइंट एट से एट फाइव होता है तो मीडियम वर्केबिलिटी है अगर हाई वर्केबिलिटी आपकी है तब होगी जब आपकी पॉइंट से पॉइंट होगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि हाई वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट में जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है ऐसे ही वेरी हाई तब होगा जब पॉइंट नाइन टू से ज़्यादा हो जाए इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपको पता होना चाहिए कि स्लम्प टेस्ट में किस स्लम्प की वैल्यू में कैसा कंक्रीट होता है कि लो में कैस कितनी वैल्यू होती है ऐसे ही कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में कितनी वैल्यू होती है वी में कितनी वैल्यूज़ होती हैं ये सभी आपको याद रखने हैं आने वाली वीडियोज़ में मैं जल्दी से जल्दी सभी टेस्ट को अच्छे से कवर करूँगा जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आई होप आपको सब समझ आया होगा इसमें अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग